ശേഷം <laughs> അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിനെയാണ് ഡാറ്റ വെയർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റകളാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് വിഷ്വലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും ബിസിനസ് ഇന്റലിജൻസ് ബിസിനസ് ഇന്റലിജൻസ് എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ ബിസിനസ് ഇന്റലിജൻസ് എന്താണ് ഈ ഡാറ്റകളിൽ നിന്നും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഭാവി എന്താണെന്നൊക്കെ ബിസിനസ് ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ ഹൈലൈറ്റ് കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോ ഡാറ്റ വെയർ ഹൗസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റോർ സ്റ്റോറി അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ വേർ ആൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ലൊക്കേഷൻ ഒരു സിംഗിൾ ലൊക്കേഷനിൽ എല്ലാ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റാസും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഡാറ്റ വെയർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് റിയൽ ടൈമിൽ ഈ ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് സാധനം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കൂല ഈ ഡാറ്റ വെയർ ഹൗസിൽ പഴയ പഴയ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റാസ് ഉണ്ടാവുക അതിപ്പോ നമുക്ക് നിലവിൽ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എവറി ഡേ പ്രോസസ്സിന് അത് ഉപയോഗിച്ചോളണം നിർബന്ധമല്ല അത് ഏത് ഉപയോഗിക്കൂല എന്നുള്ളത് ഇല്ല കേട്ടോ It is not used for everyday transaction process. Everyday process is not used for everyday transaction process. Because it is already passed data, sung data. Clear on it. So, all the company information from different departments and locations. You know, company information is like all the departments and locations. You can see a single location in the analysis. You can see a story. You can see analysis, business intelligence, tools. You can see a lot of information. ഇൻഫോർമേഷൻസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റകൾക്ക് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഫ്രീ ഫ്രം എറർ എററുകൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എററുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എറർ തിരുത്തിയിട്ട് വേണം ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ എറർ ഇല്ലാത്ത ഡാറ്റ ആയിരിക്കണം ഇതിന്റെ അകത്തുള്ളത് ഒന്ന് ഷുഡ് ബി യൂണിഫോമിലി ഡിഫൈൻഡ് എല്ലാം ഒരുപോലെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതായിരിക്കണം സ്റ്റോർഡ് ഫോർ ലോങ്ങർ ടൈം സ്പാൻ അത് നീണ്ട കാലത്തോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനാബിൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് ഇത് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് നോക്കൂലേ അതിനാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ യൂസേഴ്സ് ടു റൈറ്റ് കൊറീസ് ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കണ്ണൂർ സ്കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണാം അതിന്റെ അകത്ത് ഒരാൾ മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ വഹാബ് ആരായി മരണപ്പെടുന്നു വഹാബിന്റെ അല്ല കാസർഗോഡ് മരിക്കുന്നതല്ല ഏതൊരാളും മരണപ്പെടുന്ന കാസർഗോഡ് മരിക്കുന്ന തന്നെ വഹാബ് ആരാരാണ് മരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഓക്കെ അപ്പോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് പഴയ ഡാറ്റ എടുത്ത് ആ വഹ കാസർഗോഡ് മരിക്കുന്നതല്ല ആ തൂങ്ങി മരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ ആ മരത്തമ്മിൽ തൂങ്ങി മരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ലോറി ഡ്രൈവർ അപ്പൊ അയാളുടെ ഡാറ്റ എങ്ങനെ അവർ തപ്പിയെടുക്കുന്നത് അവർക്കൊരു ആധാർ കിട്ടും ആധാർ അവർക്ക് ഇവിടുന്ന കിട്ടുന്നത് ആർ ടി ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് ലോറിയുടെ നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ തപ്പണത് അപ്പൊ ആർ ടി ഒ ഓഫീസിൽ വരുമ്പോ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഓ നമുക്ക് ആ പഴയത് തപ്പണം ഇരുന്ന് തപ്പണം നാളെ കിട്ടുള്ളൂ എന്താണ് ഇത് റിസർച്ച് ആണ് ഇതെങ്ങനെ അവർക്ക് സാധ്യമായത് ഇതൊക്കെ അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചോണ്ട് പഴയ ഡാറ്റാസ് മൊത്തം ഒരു ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിന്റെ അകത്ത് ഫയലിന്റെ അകത്താക്കി വെച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് അവർക്ക് നടത്താൻ പറ്റിയത് അല്ലെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞൊന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ അതൊരു ഉദാഹരണമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഡാറ്റയാണ് അവർ അടുത്ത് പരിശോധിച്ചത് അതില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ കണ്ടെത്താൻ പറ്റൂലായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ അലോ യൂസേഴ്സ് ടു റൈറ്റ് കൊറിയസ് ദാറ്റ് കൺ ഡ്രോ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം സെവറൽ ഡിഫറെന്റ്
ഈ ഡാറ്റാബേസിന്റെ അകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കൊറി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എസ് ക്യു എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടേ അതിനകത്ത് ഡാറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഡാറ്റ വെയർഹൌസിന്റെ അകത്ത് ഡാറ്റ എടുക്കണമെങ്കിൽ എസ് ക്യു എൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി സ്കീമ ഓൺ റൈറ്റ് എന്താ സ്കീമ ഓൺ റൈറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് ഡാറ്റ എൻട്രി ഡാറ്റ വെയർഹൌസിന്റെ അകത്തോട്ട് ഡാറ്റ ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ ഡാറ്റ വരുമ്പോ ഈ ഡാറ്റ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യൂണിഫോംലി ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കണം സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തലും അത് യൂണിഫോംലി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് സ്ട്രക്ചർ ആക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് കിടുള്ളൂ അല്ലെ ഇതിനെയാണ് സ്കീമ ഓൺ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന റോ ഡാറ്റകളൊക്കെ സ്കീമ സ്കീമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ മുന്നിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്താ സ്കീമ സ്ട്രക്ചർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷമേ ഡാറ്റ വെയർഹൌസിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അത് സേവ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇതിനെയാണ് സ്കീമ ഓൺ റൈറ്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റൈറ്റിംഗും റീഡിംഗും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ പണ്ട് ഡിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച ആളുകൾക്ക് അറിയാം റൈറ്റിംഗ് എന്താ റീഡിംഗ് എന്താ ഡിസ്ക് റീഡിംഗ് എന്താ ജസ്റ്റ് ഡിസ്ക് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡിസ്ക് ഇട്ടിട്ട് ഡിസ്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കൂലേ കറക്കി കറക്കി ഉപയോഗിക്കുക അതിനാ ഡിസ്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറയാം നമ്മൾ ആ ഡിസ്കിന്റെ അകത്ത് ഒരു സിനിമ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക് റീഡിംഗ് എന്നാ പറയാ പക്ഷെ ഡിസ്ക് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയണത് ഈ ഒരു ഡിസ്കിന്റെ അകത്ത് ഡി വി ഡി ആണെങ്കിലും ബി സി ഡി ആണെങ്കിലും അതിന്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മളൊരു ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാണ് നെറോ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു സിനിമ കോപ്പി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റ കോപ്പി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം അപ്പോ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിന്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മളൊരു സാധനം കേട്ടണീനാണ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം അപ്പോ ഈ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾ സ്കീമ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കീമ ഓൺ റൈറ്റ് സ്കീമ ഓൺ റൈറ്റ് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇതേപോലെ സ്കീമ ഓൺ റീഡ് പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ സ്കീമ ഓൺ റൈറ്റ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത് ഡാറ്റ മാർട്ട് ഡാറ്റ വെയർഹൌസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡാറ്റ മാർട്ട് ഈ ഡാറ്റ വെയർഹൌസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കമ്പനിയുടെ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും എല്ലാ ഡാറ്റയും ഒക്കെ അതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കൂടി എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല സബ് സ്കീമ പറഞ്ഞു ഓർമ്മണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇതെല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല ഇതിൽ കുറെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പല ഡാറ്റാസും ഉണ്ടാവും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഡാറ്റാസ് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് വേണ്ടി വരും പലർക്കും അവർ മാത്രം കാണേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഡാറ്റകൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിനാണ് ഡാറ്റ മാർട്ട് എന്ന് പറയാം ഡാറ്റ വെയർഹൌസിൽ നിന്നും ഓരോരുത്തർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട ഡാറ്റാസ് എടുക്കുന്നതിനാണ് ഡാറ്റ മാർട്ട് സബ് സബ് ഡാറ്റകൾ എടുക്കുന്നതിനാണ് സബ് ഡാറ്റ മാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഡാറ്റ മാർട്ട് ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഫോർ സെൻസിറ്റീവ് ഡാറ്റ സെൻസിറ്റീവ് ഡാറ്റാസിന് എന്ത് കൊടുക്കും സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കും കാരണം എന്താ ഇറ്റ് ഐസൊലേറ്റ് ഡാറ്റ സർട്ടൻ പീപ്പിൾ ആർ ഓതറൈസ്ഡ് ടു യൂസ് അപ്പൊ ഓതറൈസേഷൻ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലാത്തവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുക അപ്പോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പർപ്പസിന് വേണ്ടിട്ട് ഡാറ്റ വെയർഹൌസ് നിന്ന് ഡാറ്റ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡാറ്റ മാർട്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഈ ഡാറ്റ മാർട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഡാറ്റ മാർട്ട് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡാറ്റ മാർട്ട് മൂന്ന് ഹൈബ്രിഡ് ഡാറ്റ മാർട്ട് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഒഫീഷ്യൽ ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡാറ്റകൾ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഞാനൊരു റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാം ഇപ്പൊ കണ്ണൂർ സ്കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സിനിമയിൽ തന്നെ ആർട്ട് ഓഫീസ് കയറിയിട്ട് അവരുടെ ഓഫീസിന്റെ അകത്ത് അവരുടെ അൽമാറിന്റെ അകത്ത് അതാണ് അവരുടെ ഡാറ്റാബേസ് അതിന്റെ അകത്തുള്ള ഡാറ്റാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ അത് അത് എടുത്തിട്ട്
ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു പുഴയല്ല അരുവി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം അല്ലെ ഈ ഡാറ്റ ലേക്കിൽ സകലമാന ഡാറ്റ അതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും ഡാറ്റ വെയർ ഹൌസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്റ്റോറേജ് ആണ് അതിന്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ അതിന്റെ അകത്ത് ഇടുള്ളൂ ഡാറ്റ ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പുഴ പോലെയാണ് അതൊരു അരുവിയാണ് അതിന്റെ അകത്ത് എത്ര നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ ഡാറ്റ അതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോ എ ഡാറ്റ ലേക്ക് ഈസ് എ വാസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് എന്തൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് റോ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് സെമി സ്ട്രക്ചേർഡ് സ്ട്രക്ചേർഡ് എല്ലാ സകലമാന ഡാറ്റ അതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോ ഈ ഡാറ്റ ലേക്കിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇടുന്ന ഡാറ്റയെ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് നോ എസ് ക്യു എൽ ആണ് എസ് ക്യു എൽ അല്ല നോ എസ് ക്യു എൽ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇടുന്ന ഡാറ്റ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഡാറ്റ ലേക്കിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന പോണോ ഡാറ്റ ഒക്കെ അതിനകത്ത് സേവ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ട്രക്ചറും ഡെഫിനിഷനും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സ്കീമ ഉണ്ടാവില്ല എപ്പോഴാണ് സ്കീമ ഉണ്ടാവുക നമ്മള് ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഈ സാധനം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡാറ്റ ലേക്ക് നിന്ന് ഡാറ്റകൾ എടുക്കും ഈ ഡാറ്റ ലേക്ക് നിന്ന് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡാറ്റകൾ എടുക്കും എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സ്ട്രക്ചർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ ഇപ്പൊ ഇതിന് കുറച്ച് സ്ട്രക്ചർ ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കീമ ഓൺ റീഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സ്കീമ ഓൺ റൈറ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അതിന്റെ അകത്തോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ സ്കീമ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതേപോലെ സ്കീമ ഓൺ റീഡ് എന്താണ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സി ഡി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനാണ് സ്കീമ ഓൺ റീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ റോ ഡാറ്റ നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ്ക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ യൂസർക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കും സ്കീമ അപ്ലൈ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇതിനെയാണ് സ്കീമ ഓൺ റീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് ഡാറ്റ വെയർ ഹൌസ് ഡാറ്റ മാർട്ട് ഡാറ്റ ലേക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് നോട്ട് ഇതായ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കാൻ മറക്കരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമു